再次欢迎所有的同学们回到我们呃末世论的课程。我们已经讲到第二个大的部分，就是关于主在来之前的预兆。我们说过，主耶稣给我们四个方面的预兆。那这四个方面的预兆，主要我们非常的留意。那这四个方面呢，出现在地上，还有宗教界里面，还有在中东的这个世界，以及最后在天空上面。那四大征兆的之一，地上的征兆，我们过去已经谈了，就是提到战争跟战争的风声会不断的出现，饥荒、地震、海啸、瘟疫。那这是我们在二十一世纪的呃这个报纸里面常常会读到的。除此之外，圣经还有其他关于地上预兆的这预言呢，包括了知识，还有科技的增长，还有人流物流的增长。以及道德堕落的加速啊，在这些我们或许我们都已经看到它的影子的出现。那四大征兆的四大方面的征兆的第二个方面，在宗教上，我们说过，在宗教我们要经历宗教的复兴。那不单单是基督教的信仰复兴，所有的宗教那都会复兴，而且宗教也会经过变质。那特别越有这个教义的宗教信仰。变质的越明显，就好像基督教的信仰要变质，所以有许多假先知起来；还有回教的信仰也变质，所以有许多的这些的变化会发生。当然，宗教跟宗教又会产生冲突，而这个冲突的结果，最后当然就是要有一个合一的宗教。所以，全世界会有一个大合一的运动在运运行着，这就是将来敌基督配合的那个假先知。我们在上个礼拜开始讲到中东这一方面的预兆。那我们说过，中东的世界在圣经里面有很清楚的预言，特别是关于以色列。那我们知道，圣经中中东之所以重要，就是因为以色列在中东。末世预言有许多是跟以色列有关系的。那你要了解圣经，你要看以色列这个这个这个民族。你要知道上帝的心意，你要看见他怎样子的带领以色列人。我们稍微理解以色列的过去、现在跟将来。那过去我们很熟悉，因为我们常常读旧约，都读到他们自从亚伯拉罕被呼召离开乌尔，那就成为一个大国，一直到他们被掳。当他们被掳了之后呢，以后又在归回，依照耶稣基督在。呃，第一次来到世界上的时候，那就是完成了六十九个期啊。那么剩下最后一个期没有出现，因为这是教会的时代。所以现现在在这个教会的时期，以色列人现在的状况怎样呢？有两个重要点，一个就是以色列他们已经拒绝了米赛亚，他们把耶稣基督钉在十字架上。但是我们会看见他们在属灵上的光景就会。就会呃退步，那么当然这些都是暂时的。所以关于以色列现在的属灵情况呢，呃，新月圣经用了三个很贴切的形容来形容他们。这三个名词，第一就是跌倒，第二个就是荒凉，第三个就是瞎眼。那什么跌倒呢？就是他们在信仰上跌倒。主耶稣在马太福音二十一章四十四节说：“谁掉在这石头上，指的就是他自己。”必要跌碎。新普及译本这么翻译：人跌倒在这石头上，就必定甩得粉身碎骨；这石头掉在谁的身上，就必定把谁压得粉碎。他在讲的就是耶稣基督。耶稣基督，谁拒绝耶稣基督，就好像跌在这石头的上面，就要粉身碎骨；或者被压在这个石头上，要粉身碎骨。所以以色列人。当耶稣基督来到他们当中的时候，他们把他当作一般的先知，就拒绝了他，所以他们没有办法接受耶稣是米赛亚。为什么？因为米赛亚以卑微的身份，在这个世界上要拯救以色列民族，而他们就在等候救主、等候米赛亚的这件事情上跌倒了。原来他们自己有自己的盼望，他们渴求米沙亚来，要拯救他们脱离罗马帝国的管辖，他们却不盼望自己脱离罪恶的捆绑，他们要的一个政治性的耶稣，他们要的不是一个救赎性的基督，就因此
所以这就使得他们的心眼瞎了，所以使他们没有办法真正的认识到，嗯，耶稣基督就是弥赛亚，因此他们拒绝了这位弥赛亚，他们就喊他，把他钉十字架，把他钉十字架，就这样，他就被你他们拒绝了弥赛亚，当然也被弥赛亚拒绝了。所以，因此他们跌倒了之后呢，在这个信仰的道路上跌倒了，他们就进入荒凉。那这个荒凉不单单是他们的信仰的荒凉，这连带着他们土地的荒凉。所以我们说过，主后七十年圣殿被摧毁，主后一百三十五年他被他们被罗马赶离开巴勒斯坦之地，从此过着漂流了，因为他们。不但信仰荒凉，他们的土地也荒凉了。所以马太福音二十三章，我们还记得主耶稣曾经在耶路撒冷的祷告里面说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷，你不断的杀害先知，用石头砸死奉差遣到你这里来的人。我多次想聚集你们的儿女，像母鸡把小鸡聚集在翅膀下，可是你们不愿意。”三十八节。看呐、啊，你们的圣殿要沦为荒野，遗留给你们。这个圣殿也可以翻译成你们的家也要成为荒凉，留给你们。所以我告诉你们，从今以后，你们绝不会再见到我。知道你们说，那奉主名来的是应当称颂的。这是讲到主耶稣将来再回来的时候。所以你可以看到，这段日子他们是进入那个荒凉的阶段，包括今天以色列人在信仰上面。他们是跌倒，他们是荒凉的，他们不知道耶稣基督就是弥赛亚，他们拒绝了弥赛亚。所以在过去的两千年，以色列国曾经沦亡，以色列民的宗教也变得荒凉。所以圣殿，当时候的圣殿也遭到全面的毁坏，他们的殿的圣殿的所在地也被外邦人所什么所统治，应验了荷西亚书三章四节的预言。而下书三章四节说什么？我们读一读这个新普基的一本，这表示以色列会有一段很长的时间没有君王或首领，没有献祭、神柱和祭司，甚至连偶像也没有。果然，过去的两千年，他们没有圣殿，没有君王，没有首领，没有献祭，没有神柱，没有祭司，的确。连看得见的偶像也没有。你看见圣经的话是何等的准确。那当然，第三个词就提到他们现在的状况是瞎眼。如果你看见传统的犹太人，他们好像很敬虔，但是他们虽然他们所抓住的却是宗教的礼仪，他们注意那个外表，他们很注重怎么穿、怎么祷告、怎么样子过外在的生活。但属灵的生活其实是什么？荡然无存的。他们基本上是瞎了眼的。所以今天，如果你到圣地，你到库墙，你看到很多敬虔的犹太人在那里很热诚的祷告，不都是外表？他们内心里面不认识神的儿子耶稣基督。所以在上帝看来，他们的信仰早已经成为荒凉了。这就是在罗马书十一章第七节，还有二十五节所要讲的。保罗说：“以色列人所求的，他们没有得着；唯有蒙拣选的人得着了，其余的就成了顽梗不化的。他们盼望米赛亚复兴，呃，以色列国推翻罗马帝国，他们没有得着，他们没有看到属灵的救赎的重要，但是外邦人却得到了，而他们变得顽梗不化。”所以，上帝给他们一个昏迷的心，眼睛不能看见，耳朵不能听见，直到今天。所以，我们看到罗马书继续说：“弟兄们，我不愿意你们不知道这个奥秘，就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目填满了。所以，现在是外邦人在得救的日子。所以我们知道犹太人信主的很少，但是外邦人信主的越来越多。”所以以色列信仰上的婚昧，当然不会永久，是暂时的，啊，不是存，不是永远的，因为他们有一个将来。这个将来的情况就是，当教会的时期结束的时候，现在他们是教会的时代，教会时期结束，他们进入一个灾难期，那就是我们所谈到的七年的大灾难。在这个灾难期，神要使到他们重新
得到复兴，所以将来神要复兴以色列国，以色以色列国将来属灵的状况呢，同样有三个名词在圣经里面来形容的。第一个名词就是灾难，第二个名词就是回转，第三个名词就是复兴。我我们知道他们要经历灾难，主预言有一个大的灾难将要发生，那就是最后一个七的出现。而这在人类的历史中，从来没有一个灾难是这么大的，将来也必没有。在这个七年的大灾难临到的时候，是他是因为他们拒绝米赛亚，并在最后的时刻接受那从撒旦而来的敌基督，他们跟敌基督签订合约，所以灾难临到，在这个末世。这个末世，以色列人要经历这可怕的审判，所以大灾难不是为教会的，大灾难是为这上帝的选民以及全世界的人抵挡上帝神的愤怒临到的。所以，我们今天为什么会提到灾前被提？因为在基督里面，我们是蒙保守的。但是，这是以色列人最后一个期，最后一个期临到的时候，他们要经历灾难。不，这个灾难是他们怎样？回转，在这个苦难和愤怒的日子，我们读启示录，实际上兴起十四万四千人，在他们当中工作，所以有还有一些的余数的犹太人，就是上帝所拣选一定的犹太人，他们会认罪而归向上帝。那时候他们的祷告有新的转变，他们会祷告什么？愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，还有奉主名来的是应当称颂的。所以你看见。耶稣预言说：“就当你说奉主名的来的是应当称颂的，耶稣基督才会怎么样再降临。”所以你可以看到他们的心要回转，但是我们要很清楚的知道，这些回转的是少数的犹太人，而大多数的犹太人他们仍然怎样不回转。近前的犹太人就是那少数的，上帝所分别出来的，他们要回转。绝大多数的犹太人在大灾难里面。仍然归向那个大罪人，就是从魔鬼而来的假米赛亚，就是敌基督是倾向他的。不过，近前的犹太人就必会看破那个大罪人的虚伪，他们要受逼迫。有其中有些甚至为持守基督的信仰而殉道。其中有两个见证人，我们知道他们被杀，然后尸首列在耶路撒冷的街道上，让人来观看。这是将来神要使得以色列国怎样复兴，所以以色列国现在是荒凉，现在是瞎眼，不将来要复兴。那每一次的复兴一定包括政治的复兴，每一次的荒凉也包括了政治的荒凉。所以神要使得他们的灵性要复兴，神一定要给他们什么政治上复兴。所以这不单单是犹太人得到祝福。而且借着这个祝福，可以临到全地，知道地极。所以罗马书是一章十二节、十五节说：“若他们的过失为天下人的富足，他们的缺乏为外邦人的不富足，何况他们的丰满呢？”他们曾经拒绝米赛亚，但是外邦人却因此怎样，比他们更早得到这个大的恩典。如果他们领受神神更大的恩典的时候，他们岂不是？可以有更大的在属灵上的贡献吗？如果他们被丢弃，天下就得以神好；他们被受那岂不是死而复生吗？所以我们就讲到以色列要复国这件事情。我们三个礼拜开始讲复国，那我们从哪里知道他们要复国呢？其实从圣经的预言。我们还没有讲到耶稣的预所讲的预言之前。我们先看以西结的预言。以西结书在三十七章的时候，有一个很特别的意象，就提到枯骨复活的预言。你要了解以色列复国，你一定要了解以西结书三十七章的这个预言。那有一次，上帝把以色列以先知以西亚带到以西结，带到什么？带到一个枯骨的山谷，整个山谷都是什么？都是枯骨。这个枯骨就是表示都是骨头，然后神就问他，然后他问我是上帝问以西结，人子啊，这些骸骨能够重新变成活人吗？那以西结回答说：“至高的上主啊，这答案只有
，你知道，那以西结挺聪明的啊，他会不会活？当然就上帝知道，我当然不知道，我怎么能够使他活呢？所以他就这样的回答他。那来到第四节，于是他对我说：“你要对这些骸骨说一言，枯骨啊，你要听听上主的话。”至高的上主这样说：“看呐、啊，我要使气息进入你的、你们的里面，使你们重新活过来。呃，我要使你们长出肌肉，给你们包上皮肤，让气息进入你们里面，你们就要活过来。这样你们就知道我是上主。所以上帝说：‘你对他们说一言吧，说一言的时候，他们骨要借回来，他们的肉怎么样？’”要回来，他们要活过来，所以，所以先知以西结就凭着什么信心就说预言了。于是我就照他的吩咐说了这个信息。正说话的时候，突然整个山谷响起了什么，咯吱咯吱的什么的这个嘎吱嘎吱的声音，就是那个骨结起来了，每具尸体的骨头都聚集起来，连接连接成一个完整的骨架。但是有骨架有用吗？只不过骨头罢了，对不对？所以要继续什么？于是我照他的父继续说了这个信息，气息便进入他们的身体，他们就活过来，以后站起来成为一支什么庞大的军队。中间就表示上帝又叫他再说一言，他们的肉就合起合起来，他就成为一个什么庞大的军队。那。大概大概你可以这样的理解，我给你看一个短片，你大概就有点印象哈。就是他最后成为一个什么很大很大的军队，这圣经讲的。你回去再去读呃这个三十七章，你就会理解那重要的这预言在说什么，这个骨枯骨复活在说什么。呃，如果你读圣经啊，每次圣经有自己解释，那是最好的。所以如果耶稣讲了一段话，他在解释，那是最妙的啦。没有人可以比耶稣解释的更好。那以西结三十七章这件预言发生之后。谁解释呢？神向以西结解解释，这个是指着什么？所以来到以西结三十七章十一到十四节，我们读一读十一节。然后他对我说：“人子啊，这些骨头代表以色列人，他们说我们已经变成又老又干的骨头，所有指望都没有了。我们的国家完了，注意，我们的国家完了。这个骨头代表什么？”以色列人，所以以色列人亡国了，变成什么枯骨了，不可能复活了，也不可能复国了。所以第十二节我们在读，因此你要对他们说预言，至高的上主这样说
，我的子民啊，我要打开你们这些被掳者的坟墓，使你们活过来。然后我要带你们返回以色列地。你看，我要打开你们这些被掳者的坟墓，他们本来已经死了，把这个坟墓打开，使他们再活过来，然后要把他们带回什么以色列地。所以，因此所要讲的，就是关于以色列复国的事情。那十三、十四节，我们再读：我的子民啊，当这事发生时，你们就知道我是上主。我要把我的灵放在你们里面，你们就会活过来，重返家园，回到你们自己的土地。这样你们就知道，我一上主这样说过，也照样行了。是的，这是上主说的。所以这个预言所讲的就是两方面的复兴，一个是以色列政治的复兴，那就是复国；一个是属灵的复兴，就是他们要归回到。耶稣基督，他们要来信靠耶稣，所以在旧约的时候，已经预言以色列什么要复国，很清楚的。但我们知道这是很难的，这是不可能的。所以我们在上个礼拜开始讲的时候，已经讲到几个不可能。说，但是神仍然继续的行神迹奇事。我们上一次讲到，当以色列人被罗马赶离、赶离开之后，他们就在马加比，还有。呃呃，他们就在呃最早就马加比，然后罗马，由罗马把他们赶逐了之后呢，他们整个地方就被拜占庭所占领，还有阿拉伯所占领，以及就后来有十字军，有中世纪埃及的奴隶兵，那么还有奥图曼，还有这个阿拉伯最后来到英国巴勒斯坦，巴勒斯来到巴勒斯坦，我们上一次讲到这里对不对？我们特别提到呃这个将军。这个将军叫做艾伦比将军，他成功的把夺从土耳其人的手中把巴勒斯坦的统治权夺回来。那这个艾伦比将军，我们上个礼拜结束之前提到，他是个笃信圣经的基督徒，他不能往何处去，他总是随身带着圣经。他知道耶路撒冷的重要性，所以在准备夺回耶路撒冷。跟赶出土耳其人的前一个晚上，艾伦比祷告上帝，让他能够成功夺取耶经，就是耶路撒冷城，而不破坏这个圣城。所以那天他派了一架一个什么一个双翼的飞机，飞往耶路撒冷进行一个侦查任务。我们说过，土耳其人从来没有见过飞机啊，所以他们就忽然发现。天上这个很奇特的发明，又不知道他们是什么的时候，他们的心就什么开始消化了。所以当他们得知那位将要来攻打他们的将军，他的名字还叫做 a l l e n B， 刚好翻出来他们的语言，翻出阿拉伯话就是神差来的或神的先知，所以他们就不敢怎么样为敌了。所以真的是在十二月一号早上，一九一七年 a l l e n 这个 a l l e n B 将军就。不费一一兵一卒的就进入了什么耶路撒冷？一九二十二年，就就他们占领了之后呢，国际联盟就批准英国占管巴勒斯坦的这个资格，并且赋予权力施行贝尔复宣言。我们记得贝尔复宣言说，要让他让犹太人能够在这个地方建国，所以就配合的很好，为以色列复国带来的曙光。当然，当时候欧洲的排犹主义、反对犹太人主义就疯狂的反对，认为以色列是不可能成国的。不但这样，占领巴勒斯坦的人，他们也恨之入骨，所以制造各种的困难来反对复国。那个时候开始，很多移民潮回来，犹太人开始回来，呃，就大大量的回到巴勒斯坦，所以阿拉伯跟犹太人之间的冲突就越来越多了。所以越来越多的时候，英国就感到自己很没有力量，所以就要化解两族之间的纠纷呢，要维持这个贫瘠土地的治安呢，他们感到疲于奔命，左右为难，所以他们就投降啊。他们呃，别人还没有投降，他们先投降。所以终于在一九四十七年，把这块土地呢，就交给什么联合国去处理。所以联合国就在一四一九四十七年。
开会的时候，有一个叫做《联合国一八一号》的议案，又叫做《巴勒斯坦分治的方案》。这个巴勒斯坦分治的方案呢，分成两个部分。第一个部分规范在巴勒斯坦托管的建立两个国家，一个是犹大国，一个是。阿拉伯国，所以就把土地划分了，所以就是这块土地，他们把它分成什么？这个橙色的是以色列人的，那然后呢，这个黄色的呢是给巴勒斯坦建两个国家，一个是犹太国，一个是巴勒斯坦国，那就很好了吗？大家就是相安无事。那么你注意看的就是分的这些地呢，其实如果你注意看，分给以色列人的地是很不利的。因为如果你到过圣地，你从红海一直上来的时候，全部是什么？沙漠地，全部是沙漠地。然后这边呢，在加利利海附近，全部是什么？沼泽地。那么在这个沿海的这个沿海的地方，全部是沙地，都不能用的。但是就给他们，所以真正可以用的土地就。二十个 percent 不能用的是八十个 percent， 这是给阿拉伯人的地呢。哦，相对的就是什么平原，当时候的平原大地，这些都是好的地。那为什么？以后你慢慢去想哈。那么呃，我们讲到最后，你就会明白，就这样分了啊、呃。那阿拉伯人的这个巴，当时候的巴勒斯坦人就拿到这二十，在这这些黄色的地段，呃，以色列人拿到这一些呃。橙色的地段，那么第二个部分当然就讲到他们要以后怎么发展，怎么国家疆界怎么发展，以后两个国家他们俩怎么合作，在宗教上的自由等等。所以一九四十八年他们就进行联合国的决议投票，就投票的结果呢，那就赞成这个一八一案呢，有五三十呃有五十八 percent， 大概三十三个国成员国通过。反对的有十三个成员国，二十三 percent； 弃权的有十个，缺席的有一个。你知道缺席是哪个国家吗？泰国缺席，哈。那么，呃，赞成的都是大部分什么？都是这一些比较呃大呃这些呃西方的大国。反对的都是阿拉伯自己的国家反对。所以你看见，当时就通过这个议案。一通过这个议案的时候呢，呃。已就结束了什么巴勒斯坦的这个呃自治，所以呃呃巴英国在巴勒斯坦的托管就这样就要交出来，英军就要脱离就要撤离。好，这件这个一案一通过的时候，犹太人以色列人抓住这个机会，接受所有的什么的这些通过的议案，他们立刻在当天就怎样？一九四十八年。五月一五月十四号下午两点，他们就在特拉维夫博物馆正式宣布成立什么以色列国。他们立刻宣布啊，那一天，所以这个呃宣布的是以色列的总理叫做本古利安，所以他就立立刻的宣布了。那这个照片上面的就是提出这个呃犹太国的概念的啊，这个犹太复国主义的，就这样他们就这样就把国家给建立起来。以色列国就宣独立的宣言，他说：“基于民族跟历史上的权利，以及联合国的决议，特此宣布犹太人的国家在巴勒斯坦正式成立，国民为以色列。”所以这一段充满感情的讲话呢，使全世界并居住在巴勒斯坦的六十五万什么犹太人兴奋不已。所以以色列人终于什么？终于复国了。犹太人在亡国的两千年后，一九四十八年五月十四号，神迹性的复国。他们一复国之后，十七个分钟后，美国就承认以色列。为什么十七分钟？啊，大概以前电话没这么快。啊，他们十七分钟后知道这个消息，就承认以色列国。五月十七号，苏联就什么承认以色列。那我们就记得，在八月二十九号，一八九八年，赫尔茨在维也纳向世人宣布，他说：“我在巴塞尔缔造了这个犹太国。”大家也许在五年内，无论如何，在五十年内将会看到他。一八九八年，五十年内刚好就是什么？一九四十八年，果然五十年内，五十年内，一九四八年五月十四号，以色列根据
，联合国分治法案宣布独立，所以以色列成为什么？成为一个独立的国家。所以那时候头版的新闻都是什么？都是以色列复国。所以以色列复国后又怎样？阿拉伯怎么样？阿拉伯会高兴吗？不高兴。阿拉伯有没有也宣布独立？没有。那情况会怎样？我等一下再讲啊。那么。